Martes de la semana sexta del tiempo ordinario. Aprendizaje permanente en convivencia con Jesús. Marcos 8, del 14 al 21. Tengan cuidado con la levadura. Los discípulos habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Jesús les dijo, abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen la mente cerrada? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron doce. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos cestos de sobras recogieron? Contestaron siete. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Los discípulos tienen mucho que aprender y Jesús aprovecha todas las circunstancias para enderezar sus torpezas. La postura de los fariseos le ha dejado a Jesús mal sabor de boca y advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Jesús les está hablando de algo profundo que tiene que ver con la mente y el corazón, pero ellos están distraídos y entienden otra cosa. Comentan entre sí, la verdad es que no tenemos pan. Se quedan simplemente de algo material. Se ha olvidado de traer el pan. Jesús una vez más aprovecha para señalarles lo esencial. Les viene a decir, ustedes están preocupados por el pan, pero no tienen los ojos y los oídos atentos para ver los signos de Dios. Y les recuerda cómo se multiplicaron los panes, cómo quedaron saciadas tantísimas personas, cómo la solidaridad de compartir no solo satisface, sino que da de sobra. Y al final se recogieron tantos cestos de sobras. En segundo lugar, también la levadura mala fermenta la masa que toca. La levadura de los fariseos y de Herodes es aquí signo negativo de fermentación. El mal también tiene una especie de fermento que hace crecer la incomprensión y la incredulidad, tanto en esos grupos farisaicos como en otros palaciegos de la corte de Herodes. Unos y otros se juntan para eliminar a Jesús. Esa levadura, ese rechazo que sienten hacia Jesús, puede malear a otros y corromper sus vidas. Por eso Jesús advierte a sus discípulos que abran los ojos y se pongan en guardia. Los fariseos y Herodes exigen milagros a su medida y capricho. Ese orgullo y su autosuficiencia pueden fermentar el mal en otros corazones. Jesús se vale de una serie de preguntas para hacerles entender de manera incisiva cuánto se parece su incredulidad e incomprensión a la de sus adversarios. Santiago, en tercer lugar, distingue la prueba de la tentación. Si bien Dios nos prueba, Él nunca nos incita al mal. Permite que a veces seamos tentados por el mundo, el maligno, la carne, pero no que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Dichoso el hombre que soporta la prueba recibirá la corona de la vida. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios tienta. Él no tienta a nadie. Para madurar en nuestra fe y en nuestra vida de seguidores, necesitamos también nosotros mucha cercanía y convivencia con Jesús. Muchas veces podemos enfrascarnos en nuestros servicios pastorales, distraídos como los discípulos en muchas otras cosas, pero sin comprender en profundidad el mensaje de Jesús. Necesitamos su interpelación directa, dejando que Él nos pregunte como a, a los discípulos, teniendo ojos, ¿ustedes no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recuerdan aquella experiencia de vida, aquello que sucedió en tal o cual oportunidad, aquella solidaridad? Dejemos que el Señor nos pregunte muchas cosas y reubique nuestra vida en su Evangelio. El Señor nos invita también a estar precavido ante la levadura de los fariseos. También nosotros podemos caer en un fariseísmo estéril e incrédulo del verdadero Evangelio. 
También nosotros podemos sentirnos satisfechos con un mero cumplimiento de normas sin verdadero amor, vivir de las apariencias o reclamarle milagros. ¿Acaso no vemos los milagros que ya hizo en nuestra vida? En las pruebas a las que se refiere Santiago, Dios nos educa, aunque a veces nos parezcan duras. El Salmo hace referencia a la dicha de ser educado por el Señor, quien nunca abandona. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, al que tú enseñas tu ley. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Le saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pa y Mariano.